Ocurrieron muchas cosas más. La coronación del rey Carlos III tuvo lugar el 6 de mayo pasado. Después de una larga espera, el hijo primogénito de Isabel II heredó el trono de Reino Unido. La coronación fue planeada hasta el último detalle. Sin embargo, hubo muchas cosas que se escaparon de las manos de Carlos y su reina consorte Camila Parker Bowles. Rechazos, apoyos a Lady Di, fenómenos paranormales y señales escalofriantes. ¿Quieres saber de qué estoy hablando? Bien, pues quédate con nosotros. En este nuevo capítulo de Historia Sorprendente vas a conocer los siete secretos polémicos que ocurrieron durante la jornada de coronación del rey Carlos III. Pero antes de comenzar no olvides regalarnos tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas nuestros videos. Ok, ¿ya lo hiciste? ¿Estás listo? Bien, agarra tu refresco y ponte cómodo porque empezamos. Número 7. Un royal poco querido. El pasado 6 de mayo, Reino Unido vivió un día histórico. Carlos, el hijo de la difunta reina Isabel II y Felipe de Edimburgo, fue coronado junto a su ex amante y actual esposa, Camila Parker Bowles. Suena polémico. Camila, la mujer con quien Carlos engañó en múltiples ocasiones a la querida Lady Di, se convirtió en reina de ni más ni menos que Reino Unido. Pero ese dato no es lo único controversial de aquella jornada. Hablemos de él. Sí, él. Y no, no es el rey, sino su hermano, el príncipe Andrés. ¿Han escuchado su nombre? Es posible que no lo conozcan. Y eso no es extraño. Aunque este personaje es miembro de la monarquía inglesa, se mantiene detrás de las cortinas. Y hay una razón que lo explica. Hace tan solo unos años atrás, el príncipe fue acusado por abuso sexual. La víctima, Virginia Giffrey, declaró con lujo de detalles ante la justicia todo lo que había ocurrido. Pero el caso no continuó el proceso judicial, ya que Andrés llegó a un acuerdo económico con la afectada. Pero no, no salió victorioso. Aunque no tuvo una pena judicial, Andrés, el duque de York, no pudo evitar la multa que le impuso su propia madre, la reina Isabel II. Para evitar que el escándalo salpicara a toda la familia real, la reina condenó a Andrés al ostracismo. El duque fue apartado de toda función relevante en la casa real y se retiró de la vida pública. Y lo cumplió durante todo este tiempo hasta el pasado 6 de mayo, cuando asistió a la coronación de su hermano Carlos III. Toda la polémica que gira en torno a Andrés puso al nuevo rey inglés Carlos III en verdaderos aprietos. Por un lado, la coronación sería el día más importante de su vida y es lógico que su propio hermano quiera estar presente. Pero por otro lado, una jornada de semejante relevancia como era la coronación debía estar despojada de cualquier tipo de polémica. Era imperioso que la corona mostrara discreción, Carlos tuvo que elegir y eligió invitar a su hermano Andrés a la abadía de Westminster para que formara parte de la celebración. ¿El problema? Bueno, la presencia de Andrés, el miembro de la realeza acusado de abuso, no pasó desapercibida. Muchos medios no lo mostraron, pero lo cierto es que Andrés a primera hora de la mañana emprendió su viaje desde el palacio hacia la abadía. No es de sorprender que en el camino hacia la abadía de Westminster, el público agolpado a la entrada del templo le demostró su rechazo con un estruendoso abucheo. Sí, así empezó el día para los royals, con gritos y abucheos. Definitivamente Andrés no es un personaje muy querido por la gente. Sin embargo, en cuanto a su rol en el acto de la coronación, su papel ha sido meramente testimonial. De hecho, no estuvo ni siquiera en primera fila. Número 6 fenómeno paranormal. La coronación de Carlos III fue planeada durante años. Hasta los más mínimos detalles fueron pensados y tanta planificación se notó. La ceremonia lo tuvo todo, coronas, vestimentas, protocolos seguidos al pie de la letra y una parca. Sí, escuchaste bien, dije una parca. Una extraña parca apareció en la ceremonia de coronación y para contestar tu pregunta no, la figura diabólica no estaba planeada. Y ya lo sé, suena bastante difícil de creer, pero las cámaras registraron la extraña figura en los pasillos de la abadía de Westminster, y horas después de la coronación del rey Carlos III, salió a la luz un aterrador video. Era un reporte de la transmisión en vivo, en donde se puede ver una diabólica aparición durante la ceremonia. El video circuló rápidamente en las redes sociales y se volvió viral. En él, se distingue una figura encapuchada con un manto negro, que camina por la entrada de la abadía. Por supuesto, algunos usuarios comenzaron a compartir sus dudas e hipótesis. ¿Acaso era un fantasma? ¿Era la parca? ¿O tal vez la figura se relaciona con la difunta reina Isabel II o la princesa Diana? Bien, entre tanto revuelo, el medio de comunicación Newsweek decidió comunicarse con la iglesia para revelar la incógnita. Y sí, la iglesia respondió, pero lamento decepcionarte. 
Al parecer, no era la parca, sino que se trataba de un sacristán. Sí, un miembro de la comunidad que realiza servicios religiosos sin pertenecer al clero, como cuidar los ornamentos y la limpieza de la iglesia. Ah, misterio revelado. O oh, no. Para algunos, aquella misteriosa aparición sí se relaciona a su ex esposa, Diana. ¿Tú qué opinas? Número 5. El reloj de Lady D. Hablemos ahora de una situación polémica que ocurrió el día de la coronación del rey Carlos III. No fue un hecho tan secreto, pero muchos aún no se han enterado. ¿Han escuchado hablar sobre Meghan Markle? La exactriz estadounidense. Bueno, quizá la recuerden por su actuación en la famosa serie Suits. O tal vez por el último documental lanzado en Netflix, Meghan y Harry. Para quienes no lo han visto, aquí tienen un resumen. Meghan se casó el 19 de mayo del 2018 en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor con el príncipe Enrique, hijo del rey Carlos III y Lady Di. Pero la vida en el palacio, más que un cuento de hadas, fue una pesadilla para Meghan. La actriz declaró que la familia real jamás le brindó un buen trato y denunció actitudes racistas. Por estas razones, Meghan y Harry renunciaron a la monarquía inglesa. El escándalo salió a la luz y aún causa revuelo en Reino Unido. A pesar de la tensión entre Harry y Carlos III, su padre, el príncipe viajó a Londres para asistir a la coronación, pero no. Meghan no lo acompañó. La exactriz permaneció en California junto a sus hijos, Archie y Lilibet, y junto a dos amigos con los que al parecer ese día prefirió hacer senderismo. Ok, quizás pienses que esto no tiene nada de extraño, y es cierto, pero las cámaras captaron un detalle trascendental. El estilismo que Meghan Markle escogió para aquel día ha dado mucho de qué hablar. Mientras los Royals asistían a la coronación del rey Carlos III, Meghan Markle lucía un reloj Cartier que perteneció a su suegra y ex esposa de Carlos III, la recordada Lady Di. Ah, casualidad o oh casualidad, tal vez hubiera sido bastante directo, una remera con la frase Tim Diana. ¿Habrá sido una señal para la familia real británica? ¿Quién sabe? Número 4. El enojo del rey Carlos III. Meghan no fue la única princesa que tuvo un comportamiento controversial el día de la coronación. Kate Middleton, la esposa del príncipe William, no se quedó atrás. En este caso, la princesa de Gales sí asistió a la coronación y, de hecho, no pasó desapercibida. Fue el centro de atención de la jornada. Ha sido una de las grandes protagonistas durante la ceremonia de su suegro. Su vestido, confeccionado especialmente para la ocasión, llevaba seda, lingotes de plata y estaba decorado con cuatro plantas que representaban las cuatro naciones que conforman el país. Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. Sobre sus hombros llevó una túnica con los colores de la bandera nacional, rojo, blanco y azul. Sobre su cabeza no llevó una tiara, y es que Carlos III había decretado un protocolo. Ninguna royal podría lucir una tiara para no opacar a la reina consorte, Camila Parker Bowles. En la coronación solo podía haber dos coronas, la del rey y la de su esposa. Y Kate Middleton acató el protocolo a la perfección. No llevó una tiara, pero lo que sí llevó fue un tocado de flores de plata, y como venganza en sus orejas, Llevó los pendientes llamados cerraduras y laurel de perlas y diamantes que pertenecían a nada más y nada menos que a la antigua princesa de Gales, su predecesora, Lady D. Por si este gesto no bastó para generar un disgusto al nuevo rey y a su esposa, hubo algo más. Kate Middleton y su esposo el príncipe William llegaron tarde a la ceremonia de coronación. Cuando llegó el momento de ingresar al recinto, los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, así como sus hijos, no estaban, y sin ellos, se tuvieron que cambiar los planes. El orden del servicio establecía que estos debían arribar cinco minutos antes que los nuevos reyes, pero no fue así. Y eso, además de alterar el orden de la jornada histórica para la familia real de Reino Unido, alteró al nuevo rey. Las cámaras en plena transmisión enfocaron a un ayudante que discutía con Carlos III. El lector de labios aseguró que el rey se quejaba mientras estaba sentado en la carroza con Camila Parker Bowles. «Nunca podemos llegar a tiempo» expresó el monarca. Número 3. El ritual más sagrado sin público. Quizá hayas visto imágenes del día de la coronación o hayas seguido la transmisión por televisión, pero no, no lo has visto todo. Y es que durante cierto momento de la ceremonia, las puertas se cierran y los camarógrafos no ingresan. Según los protocolos monárquicos, en ese momento el monarca se encuentra a solas con Dios. Sí, escuchaste bien, a solas con Dios. 
Se trata del ritual llamado unción. Es el ritual más sagrado de toda la coronación. Básicamente, el rey debe sentarse en la silla de la coronación, que cuenta con más de siete siglos de historia. Y una vez allí, es ungido con óleo y una cuchara de plata dorada, bendecido y consagrado rey por el obispo. Según el personal de la realeza, en esta coronación se introdujeron varios cambios respecto a las anteriores. Por un lado, el aceite sagrado era un aceite vegano consagrado en Jerusalén, ya sabes. Carlos III es activista ambiental, así que ningún ingrediente de aceite provenía de un animal. Y por otro lado, la encargada de portar el orbe por primera vez en la historia fue una enfermera. Y no solo eso, en la celebración estuvieron invitados representantes de otras religiones además de la anglicana. A ver, espera, ¿el orbe? ¿Por qué o para qué? Cierto, la coronación inglesa está repleta de detalles cargados de simbolismos. Carlos III tenía dos coronas, la de San Eduardo con la que ha sido proclamado rey y la imperial con la que ha abandonado la abadía de Westminster. El nuevo rey debía portar dos cetros y un orbe, que representan su poder terrenal y religioso respectivamente. Wow, ¿tú sabías eso? Número 2. La escalofriante señal. Si te asombraste anteriormente con la figura diabólica de la parca en la ceremonia, espera, aún hay más. Permíteme presentarte a Athos Salomé, también conocido como el Nostradamus moderno. Este hombre predijo la muerte de Isabel II en septiembre de 2022, predijo la irrupción de la pandemia por COVID-19 y anticipó que Argentina sería finalista en el Mundial de Fútbol celebrado en Qatar. Y sí, suena bastante loco, pero le atinó a sus predicciones. Y ahora revolucionó las redes una vez más. Aseguró haber advertido la señal 666 en la histórica coronación de Carlos III, un número que sin dudas tiene una mala reputación. Pero no solo eso, subrayó el hecho de que el evento se llevara a cabo el día 6 de mayo, una fecha en la que Archie, el nieto del monarca, festejó su cumpleaños. Según Athos, significa que el karma se transmite de generación en generación. Además, Carlos III fue coronado seis meses, seis semanas y seis días después del funeral de su madre, la reina Isabel II. Insisto, ya lo sé, suena bastante extraño. Pero el Nostradamus moderno asegura que el número 666 ya ha estado antes en la historia británica durante dos sucesos trágicos. La gran plaga que inició en 1665 y terminó en 1666, que acabó con la vida de 100.000 personas. Y el gran incendio de Londres que ocurrió en 1666 del 2 al 5 de septiembre, hecho que prácticamente destruyó la capital inglesa. ¿Coincidencia? Bueno, el Nostradamus moderno cree que no es azaroso. Ok, aunque el influencer tiene una larga lista de sucesos vaticinados con éxito, pidió cautela y advirtió que no hay que hacer afirmaciones apresuradas. Número 1. Un rechazo artístico. Muchos creen que el mundo entero quería participar de la coronación y que nadie se perdería el suceso más importante de la última década, pero no es así. Lo cierto es que hubo personas invitadas que decidieron no asistir a la ceremonia de coronación de Carlos III. Según el medio de comunicación inglés The Sun, Sir Elton John, Harry Styles y las Spice Girls rechazaron la invitación a la celebración. Claro, tenían sus razones. No estarían en Inglaterra en la fecha de la ceremonia, sino que estarían en medio de sus giras mundiales. Eso justificaba su ausencia. Lo mismo ocurrió con Robbie Williams y Ed Sheeran. Por su parte, Adele rechazó la invitación sin ninguna explicación, según informó el periódico Daily Mail. Al parecer, el rey Carlos III no estuvo contento con las ausencias. La prensa británica reportó que el rey de Reino Unido estaba sumamente decepcionado por la negativa de los artistas ausentes. Si fueras un artista y te lo hubieran pedido, ¿tú habrías hecho tu performance en la coronación del rey Carlos III? ¿Qué opinión tienes sobre el nuevo monarca inglés? Bueno, queremos saber tu opinión. ¿Qué te parece que nos dejas saber en los comentarios? Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y muchas veces bastante caprichosa y despechada historia.